വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ടെൻഷൻ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ പതിവ് കലാ പരിപാടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതവരായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുക ഓക്കെ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തവരാരാണ് ഏത് പ്രായത്തിലാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത് നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അമ്മയെ പിരിയുന്നതിനുള്ള ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ കർ കൃഷി ഇറക്കുന്ന കർഷകന് വിളവ് നല്ല പോലെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ അതുപോലെ വീട്ടമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബിസിനസ് നല്ല ഉയർച്ചയിൽ എത്തുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ പിന്നെ പ്രായമായവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ മക്കൾ നോക്കുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ്റെ പട്ടിക നീണ്ടു പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അസാധ്യമാണ് അല്ലേ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ടെൻഷൻ കൂടി 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 അമിതമായി ടെൻഷൻ ആയാലോ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താതെ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അതിനൊന്ന് എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ടെൻഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പല കാരണങ്ങളായിരിക്കും പലരുടെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ടെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ടെൻഷൻസിന് കാരണമായത് എന്താണോ അത് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്താം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഭക്ഷണ ക്രമത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ശ്രദ്ധ കാണിക്കുക അതായത് സമീകൃതമായ ആഹാരം എന്നാണല്ലോ പറയുക അപ്പോൾ സമീകൃത ആഹാരം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിശ്രമം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാണല്ലോ ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വിശ്രമം എടുക്കുക പിന്നെ വ്യായാമം വ്യായാമം മനസ്സിന് വളരെയധികം ഒരു റിലാക്സേഷൻ നൽകുന്നതാണെന്ന് പലരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യായാമം ചെയ്യുക ഇത് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ മനസ്സിന് റിലാക്സേഷൻ വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കേട്ടോ പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തും തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക അതൊരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധമായിക്കോട്ടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിക്കോട്ടെ അയൽക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിക്കോട്ടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധത്തെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കുള്ളവരാണ് അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ തിരക്കുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പം ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനം യോഗ യോഗ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിന് റിലാക്സേഷൻ നൽകുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്താ പറയുക കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി യോഗയും ധ്യാനവും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തായിക്കോട്ടെ വായനയായിക്കോട്ടെ ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ
കട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഈ ഒരു നമുക്ക് അമിതമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാതാപിതാക്കൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുളയിലെ നുള്ളണം എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടെൻഷൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരോചിതമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക അങ്ങനെ നടത്തി അവർക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കുട്ടിക്കാലത്തെ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വലുതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പരിശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും stay happy stay healthy stay at home or office thank you